Legal. Got an invitation. Okay, there we go. Wait for a couple of minutes. Hello, guys. Good evening. So nice to see you again. We're going to wait for a couple of minutes until the rest of the class joins the session. Okay, so we're just going to wait for a couple of minutes. Good evening, teacher. Good evening, Luis. How are you? How's your day going? Vamos a ver. Bueno, guys, vamos a esperar unos segunditos a que entren los demás, ¿ok? Gracias por estar puntuales. Muchas gracias, guys. Excuse me, guys. Good evening, Carla. So nice to see you. How are you? I'm fine. You? I'm doing great. Thank you for asking. Really happy to see you again. <laughs> Thank you. Hello, Jorge. <laughs> you can say, um, it depends actually, but you can say likewise, like likewise, or maybe you can say also like me too. It depends. Okay. Mm -hmm. So for example, if I say, uh, Nice to see you. Then they can say nice to see you too, or likewise. <laughs> that that could be an option too. I'm gonna okay. send it in the chat so you can see it. Please. Like this. There we go. Likewise. So that's another option, Carla. Oh. There you go. <laughs> there you go. We tenemos también por aquí a Carla Hernandez y a Jorge. Se acaban de unir. Good evening, teacher. Good evening, Jorge. Happy to see you again. How are you? So, so, teacher. So, so. I am sick. Oh, really? Oh, my goodness. Yes. That's, that's awful. Sorry to hear about that. Are you taking medicine for that or? Yes, I am taking medicine. Um, I don't like, teacher. Do I don't like to drink uh, medicine. You don't like to take medicines. Okay, I agree. <laughs> I feel the same. I don't like it. I mean, I have to take pills sometimes and I hate it. It's like, I, I don't like it at all. It's like, it makes me sick. I don't know about you guys, but there are some people that they have a hard time taking medications like pills. Some people don't like it. I don't know about you. <laughs> ¿Qué tal usted, Carla? Usted... Cuando tiene que, cuando está enferma, digamos, toma medicinas o algo así. Yes, in some cases I use natural medicine. I see, okay. Like But maybe uh, like mango tea or something like that. Tea. Herbal <laughs> ah, tea. Herbal teas, okay, I see. <laughs> yeah, that's a, a very common one. I think that like old people, like maybe our mothers or grandmothers, they usually say things like that, right? If you have a cough, yes. then they tell you, why don't you make a herb tea? And you can mm. drink it and that is going to make you feel better. So that's what they say. <laughs> Mi abuelita eso me decía, vaya, hacete un té aquí de hojas de mango con no sé qué otra cosa. Anda, con, anda a cortarte una ramita ahí de, de chipilín o no sé qué cosa, la verdad. Tampoco. <laughs> Sopa me hacía al final. Eso sí. Entonces, esos son los remedios de antes, ¿verdad? Sí. Pero son buenos, son buenos. La verdad que, por ejemplo, si se sienten enfermos, pueden tomar como té de menta o té de eucalipto y eso ayuda bastante. So that's good. That's good. So you can take that into account, Jorge. Maybe you can make some tea, maybe something like that. So you can feel better. 
for me, teacher, T de manzanilla. Uh -huh. is, is delicio. Uh, eh, manzanilla, miel y limón. Honey and lemon, right. Yeah, I mean, uh, I like it too. Yes, I like it. I mean, that's something that I would drink even if I'm not sick. Okay, not not only if I am like, let's say, congested or something like that, but also if I want to drink something, then I would make myself uh, a tea, just like the one uh, you were talking about. So yeah, that's really good. Bueno, yes. muchas gracias. <laughs> es, de, es delicioso, tiene razón. Estoy de acuerdo con usted, Jorge. Es bueno. A mí me gusta también. Creo que es mi favorito, la verdad. El té de manzanilla. No sé, a los demás, si, si les gusta. Ya quizás porque ya estoy viejo. <risa> <risa> ya, cosa de viejo, ya. Yeah, es sí. delicioso. In my opinion, tea with uh, milk is not good. It's Ay. also. <risa> I didn't even know that you could add milk to a tea. I didn't know that, honestly. Yes, I don't like. Oh, really? Okay, well, that's really... A weird combination. I, I have never heard of that before. That, that's the first time that I heard about something like that. Voy a, voy a buscarlo. La verdad que té con leche creo que no suena muy bien, ¿verdad? No sé. No me gustaría, creo. Eh. <risa> Vamos a ver, tal vez a alguien acá le gusta, tal vez a alguien lo ha probado. Así como las pupusas con salsa negra y eso, no sé. Con ketchup. Con ketchup. Son buenas. Tengo yes. que probarlas. Tengo que probarlas un día. No las he probado todavía. <risa> Creo que de, tengo que darme la oportunidad de ver qué tal son. O sea, qué tal y me gusta bastante. Nunca las he probado. Dicen que son ricas como con mayonesa y toda la cosa. ¿eh? Tampoco. <risa> tampoco. Dice. Yo ahí no llego. Dice. No. Yo <risa> Vamos a ver. ¿Qué piensa Sofía? What do you think, Sofía? Do you think that... Have you ever tried pupusas with... Uh, salsa negra or with something else other than tomato No, sauce? I have never I have never tried that. You have never tried them like that? No. No. <laughs> and would you like to try it one day, maybe? No, I, I wouldn't like it to try that. <laughs> Sincerely. <laughs> Honestly, you, you, you wouldn't like it. Okay. <laughs> I see. Sí, es, es como que, bueno, a mí me da curiosidad, la verdad. Yo, yo honestamente, al menos, guys, soy de la gente que le gusta probar un montón de cosas. Entonces, de repente me hago mis mezclas ahí raras, de repente digo yo, bueno, voy a ir a este lugar a ver qué tal es la comida y así. De repente uno encuentra cosas buenas, a veces queda también un poco arrepentido, pero la cosa es experimentar cosas diferentes. Pero... <ríe> así que, bueno, tal vez algún día las pruebe. Creo que aquí en la casa pudiera hacerlo incluso, pero... Solo me compro una, una salsa de esas de, de pollo campero o algo así. Y ya unas pupusitas con salsa dulce. <laughs> so, okay, guys. Well, I'm really happy to see you guys. I hope that you guys had a great weekend. I really hope that you guys uh, were able to rest, to have fun with your family or anything like that. This is going to be the last week, guys. We just have four more classes left. So... Just want to say that I'm really proud of you guys. You are done. You are doing a great job. You have been awesome. So I want to say thank you, and I I think that you are doing a great job. So let's keep it up, guys. Let's continue that way. Bueno, solamente nos quedan cuatro clases nada más, guys. Hasta el jueves y se acaba el el el, el nivel. Así que excelente, verdad? Buen trabajo. Yo estaba viendo por ahí que les estaban recordando que esta semana tenemos que completar la sección número cinco, ¿verdad? Solamente eso. Y que muchos de ustedes pues ya la completaron, así que perfecto, ¿verdad? Ya, no, ya estamos bien con esa parte. Estos días vamos a estar solamente terminando los temas que nos hacen falta y básicamente eso sería. Así que ya casi estamos del otro lado, como quien dice. Y ya están ustedes listos para avanzar al siguiente nivel. Si, si, si piensan hacerlo, ¿verdad? Yo los animo a que si lo hagan. Eh, es, creo que siempre se aprende algo nuevo. De cualquier forma, ¿verdad? Ustedes conmigo espero que hayan aprendido cositas nuevas ahí. Trato de darles 
siempre algún consejo y así, ¿verdad? Ahí vamos. Así que, eh, mucho ánimo, guys, y sigamos así, ¿verdad? Ya casi, creo que ya no me acuerdo, la verdad, siempre se me olvida, no sé por qué. No sé si después de este nivel es el avanzado o falta otro nivel más todavía. Preavanzado. Preavanzado, ok. Preavanzado. Entonces ya casi, o sea, solamente les queda preavanzado y luego pues avanzado, ¿verdad? Ya estaría, ahí estaría todo. Y esperemos que esto les sirva a ustedes para poder aplicarlos en sus vidas, en un trabajo, si ustedes piensan viajar, si piensan trabajar de otra cosa. Todo esto esperemos que les sirva, ¿verdad? Ahora creo que en estos días en inglés, o sea, ya es como que casi que obligación, ¿verdad? Que sepamos. Porque cuánta gente no sabe. Entonces, ya no es tanto como así, como antes, que había poca gente que sí lo sabía. Entonces, tenemos que esforzarnos y aprender lo más que se pueda, ¿verdad? Así que los animo ahí siempre. Bueno, guys, uh, so I'm happy to see you again. Welcome. So today we have uh, the first class of this week. Last week, guys, we completed section number four. So let's see. Let me just take a look really quick. ¿Qué cosa vimos la semana pasada? Vamos a ver. Estuvimos practicando algo, ¿verdad? Por ahí. Hablamos acerca de unos verbos. Cómo los íbamos a usar. Hablamos de los gestos, emociones. Todo eso, ¿verdad? ¿Qué me pueden decir acerca de eso? Vamos a ver. For example, uh, you guys may be... I mean, you look like tired a little bit. I don't know why. You guys are sleepy or something? Vienen cansados. No pudieron descansar el fin de semana. ¿Qué pasó? <laughs> Cuéntenme, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo le fue el fin de semana? Los veo como que vienen ahí que se fueron de rumba, ¿verdad? Es lo que pasó, ¿verdad? Sofía la veo como que se fue de fiesta todo el fin de semana. Did you, Sofía? Did you, did you go to a party or something like that? You look really... No, teacher, no. teacher not really. Not really. So what did you do on the weekend, Sofía? Mm -hmm. Only stay at home, taking nice. care of myself. And... Prepare on some dishes. Oh, really? Yes. That's nice. Nice. Maybe you can cook something for the class one day. That would be awesome. Maybe. <laughs> that would be awesome. Vamos a ver, por acá dice Julio que todavía está trabajando. Okay, no problem, Julio. Thank you. Está bien. Bueno. <clears throat> Vamos a ver, eh, entonces la semana pasada estábamos hablando acerca de los verbos modales, acerca de las emociones, los sentimientos, cómo podíamos describir algunas de esas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, so I'm, I'm doing this, uh, I'm twinkling uh, my, my uh, hair, and maybe I'm nervous, or I'm wrinkling my nose because I'm uh, angry. Things like that, right? So we learned all those things. And then we learned the model verbs, like to ask for permission, uh, to say about obligation, and also to describe, let me see, what was the other one? Prohibition, right? Like you cannot do this. You are not allowed to do this. So those were the things that we learned last week, right? What can you guys remember? Vamos a ver, vamos a hacer una retroalimentación bien rapidito ahí. Eh. What can you guys remember from last week? No sé si han escuchado alguna vez, guys, que para que uno se aprenda algo y que nunca se le olvide, hay que hacerlo como primero se aprende, eh, digamos, el día de hoy. Luego se tiene que repasar como al siguiente día, después como a la semana y así. Y es para que se vuelva parte de uno, ya que no, no se le olvide nunca. No sé si han escuchado alguna vez eso. Entonces, a veces les pregunto porque es como para reforzarlo, ¿verdad? Yo sé que ustedes se lo pueden ya, pero solamente para que... <ríe> no, you guys are experts. I mean, you guys are really good. Yes, teacher. Uh, the last week, we started more of... Uh, 
uh, for example, models, uh, we have uh, it might, it could, it must, and the others, uh, we have uh, maybe, uh, perhaps, um, definitely, um, I don't remember, my but uh, awesome. as in, in my case, it was very important because uh, I, I'm not, um today i i i know how different uh sentence uh, with uh models or adverse um to we Anna, that's all <laughs> i don't know <remember. laughs> okay, awesome thank you thank you romeo i appreciate that thank you very good okay <laughs> okay muy bien gracias romeo es cierto muy bien, hasta me hizo que me acordara de cosas que ni me acordaba, así que muy bien. Exactamente, ¿verdad? Estamos viendo ahí los modales, los adverbios, todo eso. Así que muy buen trabajo. Ahí vamos, guys. So that's exactly what we learned last week, right? About the adverbs, model verbs, all those things. Very good. Bueno, entonces para esta semana nosotros vamos con un tema diferente. Esta semana nosotros vamos a hablar acerca de... Siempre es un verbo modal, pero en este caso va a ser para hablar acerca de una situación diferente. Vamos a hablar acerca de una situación imaginaria, por así decirlo. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Se lo voy a compartir. Give me just a second, guys. I just want to make sure that I have the right screen for you. So let me just do this really quick. Okay, there we go. Okay, bear with me, guys. I'm sorry about that. It's just taking a little, just a second. Computer is still. I don't know why my computer is running slow today. It's like something is happening. I don't know why. Aquí vamos, entonces vaya, aquí vamos con nuestro tema para el día de hoy. Vaya, entonces tenemos el objetivo, como siempre, ¿verdad? So in this class, you will listen to a conversation where on real conditional sentences with if clauses are used in context, ¿ok? Vaya, entonces hoy vamos a hablar acerca de situaciones, eh, digamos, imaginarias, por así decirlo, ¿ok? Acerca de qué pasaría si algo sucediera, ¿ok? Este es un tema bastante fácil, creo yo. Ustedes creo que lo han usado ya antes. Creo que es de los temas que a nosotros se nos hace más fácil, quizás. Así que, bueno, lo vamos a revisar y vamos a practicar un poco, ¿ok? Entonces vamos a avanzar. Por acá tenemos. Nosotros tenemos esta conversación en la cual se va a aplicar el tema del día de hoy, ¿ok? Situaciones irreales, por así decir, no reales, ok, so the conversation uh, name, it is if I found $750,000, ok, so what would you do if that happens, ok, that is what we are going to learn today, vaya, entonces vamos a escuchar la conversación y después vamos a ver qué es lo que hay en ella, la estructura y qué es lo que esto involucra, ok, lo vamos a escuchar rapidito, es un video bien corto de 33 segundos, es bien cortito, so fast. Why? What would you do if you found lots of money? Listen to the conversation and find out what these two people would do. If I found $750,000, part A, listen and practice. Look at this. Some guy found $750,000. He returned it and the owner simply thanked him with a phone call. You're kidding. If I found $750,000, I wouldn't return it so fast. Why? What would you do? Well, I'd go straight to the mall and spend it. I could buy lots of nice clothes and jewelry. Someone might also find out about it, and then you could go to jail. Hmm, you've got a point there. Bueno, es bien interesante, ¿verdad? ¿Qué harían ustedes si ustedes tuvieran o si encontraran 750 mil dólares? 
¿qué harían ustedes? <ríe> Creo que a todos se les queda la cara así como que bueno. <ríe> Pero Romeo por ahí, imaginándose en qué lo gastaría, Romeo. Romeo dice, ¿qué, qué no haría con eso? <ríe> Me compraría un par de carros quizás, una, una casa, no sé. <ríe> Sería de viaje. Entonces acá... <ríe> Maybe. I will will buy a house and get a tree. <laughs> That's it. <laughs> That's it. Okay, very good. Thank you. All right. So as you can see, guys, we have the conversation between two people. It seems like uh the man is reading the newspapers and uh he's looking at the news basically, okay? And in the news, there is a, an article about somebody that found $750,000. And that person returned the money to the owner. And the owner just said, thanks. That's it. What do you think about that? <laughs> what, what would, how would you feel, guys, if, let's say, you found a lot of money and then you return it to the owner. And, it, and the owner just says, thanks to you. How would you feel? How would that make you feel? Really upset, right? I mean, that would make me upset somehow. ¿Cómo se sentirían, digamos, que ustedes encontraran 750 mil dólares, se lo regresaran al dueño y solo les dijera gracias y por teléfono todavía? Sería como que, ¿qué? Okay, este es, no, de verdad, mejor no se lo hubiera devolvido, ¿verdad? No se lo hubiera devuelto, perdón. No se lo hubiera devuelto. Sorry about that. Okay. Uh, sometimes I get confused. All right. So, how would you feel, guys, if something like that happened to you? Does that make you feel angry or upset or you you wouldn't care ¿Cómo se sentirían si ustedes retornaran ese dinero y solamente les dijeran gracias? ¿Qué es? ¿Cuál sería su reacción? Vamos a ver, sean sinceros. ¿Qué piensa Carla? ¿Qué haría usted, Carla? Mm, maybe I will uh, hope that the owner uh, visit to me and say thanks in front of me and <laughs> maybe give me a present just just that yeah right yeah right right <laughs> thank you carla <laughs> yes very good very very good sí creo que realmente pues no está tan mal verdad acá es como que hay que tener un buen hay que hacer lo correcto verdad si encontramos algo que no es de nosotros pues simplemente devolverlo eh, creo que así tiene que ser a mí me ha pasado en muchas ocasiones, bueno, un par de ocasiones que yo he perdido el teléfono celular. Creo que tal vez alguna vez por ahí se me ha quedado olvidado. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez. A mí sí. Y siempre que me ha pasado eso, pues no lo he, no lo he recuperado. O sea, simplemente es como que se perdió y ahí está. Entonces, creo que se sentiría bien de que una persona se lo regresase a uno. ¿verdad? En caso de que lo encontrara alguien tuviera como el buen corazón de devolverlo pero eso no pasa muy seguido entonces creo que en este caso sí, ¿verdad? tendríamos que hacer lo correcto solamente regresar eso, que de nosotros eh, pues en este caso pues como hay bastante dinero quizás bueno, habrían opiniones divididas siento yo, ¿verdad? tal vez algunos dijéramos como, bueno, está bien no es mío, está bien pero tal vez en otro caso sería como que bueno o sea, tal vez aunque sea un agradecimiento, ¿verdad? <risa> por así decirlo no sé, un pequeño regalo, aunque sea un café que le compren a uno o algo. Que le inviten a una comida, aunque sea. No sé. Bueno, so they are talking about that, about this uh, situation, about this uh, uh, event, in this case. Uh, so then uh, the other person says, you're kidding. If I found $750,000, I wouldn't return it so fast. Bueno, si encontrara 750 mil dólares, no lo regresaría tan fácil, tan rápido. Y luego, ¿por qué? ¿Por qué harías eso? What, what would you do? I mean, what would you do? ¿Qué harías? Y luego, pues acá ella dice que ella iría directo. Okay? I would go straight to the mall and spend it. I could buy lots of nice clothes and jewelry. Okay, so for this person, uh, she, but that's not the right thing, right? I mean, that's not the right thing. But she says that she would go to the mall and spend the money. So I, I don't think that that is the right thing, guys. Then he says, someone might also find out about it. and Then you could go to jail. Okay, so 
Bueno, vamos a continuar. Básicamente la conversación es acerca de algo eh, que ellos están planteando, ¿verdad? ¿Qué pasaría si me encontrara toda esa cantidad de dinero? ¿Qué pasaría? ¿Qué haría? Ok, entonces vamos a avanzar. Por aquí vamos a ver la estructura de este, para plantear este tipo de situaciones irreales. Vamos a avanzar un poco. I could buy might also find out about it. You've got a point there. Listen to the rest of the conversation. What would Phil do if he found 750,000? Might also find out about it. And then you could go to jail. Hmm, you've got a point there. Listen to the rest of the conversation. What would Phil do if he found $750,000? So, what would you do if you found $750,000? Oh, you know me, Pat. I'm so honest, I scare myself. Sometimes. I'd take the money straight to the police. I guess that wouldn't be such a bad idea. Maybe you'd be luckier than the guy in the article. Maybe the owner of the money would give you a big reward. Well, they say honesty pays, right? Tell us, what would you really do if you found a wallet full of money or an expensive cell phone? Type your answers on our discussion box. Don't worry, we won't tell anyone. <laughs> okay. <laughs> bueno, y al final tenemos eh, lo que la actividad propuesta, por así decirlo, okay? Dice, ¿qué harías si te encontraras una billetera llena de dinero o un teléfono costoso, ¿qué harían ustedes? Y que lo escriban en la, en la caja de discusión y que no le van a decir a nadie, ¿ok? No le vamos a decir a nadie acerca de sus respuestas, para que sean honestos. Bueno, vamos a ver entonces, ¿cómo sería como nuestra estructura en este caso para este tipo de situaciones? Vamos a ver, déjenme ver por acá, por aquí lo tengo. Vamos, lo, lo vamos a ir anotando mejor porque no lo tengo. Vamos a ver acá. So, tenemos acá la pregunta. What would you do? ¿Ok? Esa es la pregunta. Luego, ¿cómo nosotros vamos a responder a esto? Vamos a responder como if I... Let's say then you're going to use the, the verb in the past, like if I found a wallet, for example, full, perdón, que me equivoqué, full of money, comma, I would return it to the owner. For example, guys, okay, so basically we're going to answer like always, okay, we have the question here with would, so we are going to answer almost if the, in the same way, like, uh, por ejemplo, bueno, si la pregunta fuera, what would you do if you found a wallet full of money? Si esta fuera la pregunta, tuviéramos eh, también la posibilidad de decir solamente I would return it to the owner. Solamente eso. ¿Ok? Estamos preguntando con el would. Vamos a contestar de la misma forma. En el mismo tiempo verbal, ¿verdad? ¿Ok? O también pudiéramos decirlo de esta forma. If I found a wallet full of money, I would return it to the owner. That's what I, what I would do. ¿Ok? Tenemos que contestar en el mismo tiempo verbal. Recordemos eso. Es como cuando yo les pregunto a ustedes, have you ever uh, tried uh, snails? Then you have to answer, yes, I have, or no, I haven't. Okay? Basically, it's the same tense. So, in this case, it's similar. Same thing. Okay? So, what would you do if you found a wallet full of money? I would return it to the owner, or I would uh, keep it to myself, for example. I mean, sometimes probably would do that, but that's not the right thing, right? I'm just giving you an example. Vale, entonces ahora quiero que ustedes me digan, eh, basados como en este ejemplo que tenemos acá, 
¿Qué harían ustedes si encontraran una billetera con mucho dinero? ¿Qué harían ustedes? ¿O qué harían si encontraran un celular costoso? ¿Qué harían? En el ejemplo dice, por ejemplo, eh, perdón, valga la redundancia, en el ejemplo dice que se lo llevaría a la policía. Esa es una opción. Ok, so I would take it to the police. Ok, I would take it to the police immediately. It's like that. Si se fijan acá, como tenemos eh, would, es un verbo eh, modal, por así decirlo, como los que hemos estado viendo. Entonces, el verbo acá permanece igual, no se cambia, ¿verdad? So I would return it to the owner. Y acá, como es una situación imaginaria, nosotros utilizamos if I found a wallet full of money, I would return it to the owner. ¿okay? Básicamente, como tenemos la parte de la cláusula que es esta parte de la oración que empieza con if I, entonces por eso el verbo va en pasado, ¿ok? Porque es una situación imaginaria. Si me encontrara, sí, si me encontrara una billetera llena de dinero, la regresaría al dueño, ¿ok? Entonces ustedes pueden responder de otra forma, por ejemplo, uh, if I found a very expensive cell phone, I would uh, call the, the police, por ejemplo. I don't know. I would call the police. Or I would call the um, the persons uh, I don't know. Let, let me think about it. I would call the uh, I, I don't know. The owner, I, I don't know, I don't know what to say here, guys. Pero bueno, sería algo así, ¿verdad? Si encontrar algo costoso, un teléfono, un teléfono celular eh, costoso, yo llamaría al dueño. And try to return it, por ejemplo. And try to return it. Ahí le pueden agregar más a ustedes, ¿ok? Esto es también a su criterio, ustedes le pueden agregar más. ¿Alguna pregunta, guys, hasta ahora? I will sell the cell phone. <laughs> you would sell it, okay? Okay. Go ahead, Sofia. Let, let's say it one more time, please. What would you do? Mm, I will sell in the cell phone. Okay, so if um, I found a very expensive cell phone, I um, would sell okay. it. If I found a very expensive cell phone, I will sell in the cell phone and buy some things to myself <laughs> okay very good so if i found this is sofia in the case of ella uh, so i would sell it okay would sell it and buy something uh perdón como dijo algo bonito para usted yes yeah, some things for me to, for to myself for myself okay Something for me, okay? Okay, very good. Thank you. Perdón, aquí me hizo falta esto que lo hice mal. Aquí está, I would sell it and buy something for me. Okay, recuerden, guys, que este verbo se repronuncia de la misma forma que eh, could, eh, would, okay? Básicamente lo pronunciamos como si no existiera la letra L ni la letra O, solamente así, would. So, I would sell it and buy something for me. That, that's an example, okay? So that's very good. Okay, what else? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué harían ustedes, guys? Bueno, por ejemplo, si encuentran una billetera con dinero, pues yo lo que haría, por ejemplo, es eh, buscar, no sé, la identificación de la persona para intentar identificar quién es el dueño. Sería una opción, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo diríamos eso en inglés? Vamos a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo lo dirían ustedes en inglés? Yo intentaría, eh, bueno, buscar por una identificación y luego tratar de descubrir quién es el dueño de la, de la billetera, por ejemplo. Yo haría eso. 
O también, por ejemplo, si encontraran un celular, yo, yo también lo quería es esperar a que llamen para ponerme en contacto con la persona que es dueña. ¿Cómo lo diríamos en inglés? Ahí quiero que lleguemos. No solamente es esta estructura, sino que cómo diría, diríamos eso en inglés. ¿Okay? Por ejemplo, vaya, si yo me encontrara un teléfono muy costoso, then I would wait. For the owner to call the number. So I can return it. Okay. Vaya un ejemplo, vaya, si se fijan acá, estamos como tratando de eh, como presentar diferentes alternativas, ¿ok? Diferentes situaciones ficticias. ¿Qué más dirían ustedes, guys? Me gustaría escucharlos a ustedes. Vamos a ver, ¿qué haría Jorge, por ejemplo? If I... Found a very expensive cell phone. I will post it on the Facebook group for the find the own. I would post post it on Facebook group. Ah, okay, vamos a poner entonces on a Facebook group, por ejemplo. Uh huh. Um. For by the on to find the owner. Okay, very good. Vamos a decirlo otra vez más, Jorge. Así como yo lo escribí aquí. I will post it on a Facebook group to find the owner. The owner. Owner. Okay, very good. Thank you. Awesome. Thank you. Ahí estamos. Muy bien. Buena idea también, verdad. Ahora tenemos las redes sociales, entonces. También pueden decir así, on Facebook, or I would post it on social media, so I could find the owner of the, of the cell phone, for example. ¿Qué más? Vamos a ver, ¿qué más? Tenemos a Ana, vamos a ver qué nos dice Ana. Um, if I found a very expensive cell, cell phone, I would search the address, house, or work of owner uh, to return it. Mm -hmm. To return it. Okay, very good. Thank you so much, Ana. Vamos a ver. Okay. Entonces dice Ana, eh, si ella encontrado un celular costoso, ella, eh, perdón, creo que me hizo falta aquí algo. Search. Uh, I would search. Ahí me hizo falta, perdón, Ana. Ahí está. I would search the address. Or, uh, aquí en este caso, la dirección de hogar o la dirección de trabajo, ¿correcto? ¿Es, es correcto, Ana? Sería dirección de hogar yes. o de trabajo, ¿verdad? Ok. ¿Es así? Yes. Very good, ok. Entonces la vamos a poner así. Mire, lo vamos a hacer un poquito diferente. Es, I would, say, I would search the house or work address, ok, of the owner to return it, ok. Bueno, entonces vamos a decirlo una vez más, Ana. Vamos a decirlo así como yo se lo puse acá. Un poquito diferente, okay. nada más. Ok. I found perdón, a very me... Le voy a cambiar, perdón. If Ahí está. Ahí I está. found. Ok. <risa> ok. If I found a very cell phone, I would search. Ah, <risa> perdón, Ana, perdón. Uh, 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 very expensive. Ok. <risa> Ahí está. Ok, inicio. If I, I found a very expensive cell phone, I would search the house or work address of the owner to return it. Okay, awesome. Very good job. Thank you so much, Anna. Excellent. Thank you. Very, very good. Okay, muy bien. Ahí estamos bien. Perfecto. Vamos a ver. Entonces, ahí vamos, guys. Básicamente, estamos hablando de algo, una suposición, ¿verdad? Una, una situación irreal, imaginaria. Y como se fijan, pues vamos utilizando el vocabulario de los que hemos aprendido. 
Ok, yo tengo por acá más preguntas que me gustaría que ustedes eh, practiquen. Vamos a ver. Se les voy a mostrar por acá. Vamos a ver aquí. Bueno, entonces acá tenemos estas otras situaciones, las cuales ustedes quisiera que reflexionaran ustedes acerca de ellas y me dijeran qué es lo que harían. Bueno, primero tenemos number one. So we have, what would you do if you were El Salvador's president for one day? Una pregunta bastante difícil, ¿verdad? ¿Qué harían ustedes si fueran el presidente del de Salvador por un día? ¿Qué cambiarían? Por ejemplo, suponiendo que tuvieran la libertad de cambiar lo que quisieran, ¿qué es lo que harían? ¿Ok? Digamos que son el presidente. Harían, no sé, una, una obra o algo así, o cambiarían una ley, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué harían ustedes? Es un tema bastante delicado quizás, pero también vamos a quedarnos en la parte más imaginaria, no tanto la realidad, para no entrar en conflictos. Entonces, ¿qué harían ustedes? Por ejemplo, pudieran decir, uh, so I would uh, help uh, people that don't have a house, for example. Uh, I would help uh, people that don't have a house so they can get, uh, I don't know, maybe so they can finance uh, the, their own house or things like that. Or I would try to make a a deal with another country so they, I, I don't know, something like that. So people can have more jobs. Una pregunta bastante difícil. <laughs> ¿Qué harían ustedes, guys? ¿Qué pasaría si ustedes pudieran ser presidentes por un día? ¿Qué harían? No, no necesariamente acerca del país, ¿verdad? sino que, por ejemplo, ¿qué creen que un presidente hace? O sea, ¿Irían a viajar a un país o algo así? <laughs> Creo que eso lo hacen también, ¿verdad? Irían a conocer a otro presidente, por ejemplo. Sofía, ¿qué harías? I, I will try to lower the price of the basic basket. Okay, very good. Awesome. Okay, very good. We have a good president with Sofía. Sofía para presidente. <ríe> o presidenta en este caso. Se preocupa por el bolsillo de todos. Así que. <ríe> very good. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Qué harían ustedes, guys, si tuvieran. Eh, el poder así de esa forma no es tan sencillo, ¿verdad? pero imaginémonos que sí lo fuera vamos a ver, Ana eh, if I eh, was uh -huh. el Salvador present for, for one day I would make a law for animal protection. Ok, very good. Okay, excellent. Thank you, Ana. Vaya, hay una cosa bien importante que aquí acaba de decir Ana, miren. Este, cuando se trata de estas situaciones aquí, como cuando utilizamos if I, nosotros siempre, aunque sea, por ejemplo, I, uh, she, he, or it, vamos a decir where, ok. Ok. Es una excepción, básicamente, porque estamos utilizando esta estructura. Entonces, if I were uh, El Salvador president for one day, then I would make a lot of, a lot for animal protection, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Entonces, muy bien, Ana, muchas gracias. Entonces, ese es otro Is punto importante. Law, ley. Eh, oh. Law, ley. Okay. O sea, en, en make a, a law. Law, law, law. A law. Law. A law for animal protection. It's correct. It's correct. Awesome. Thank you so much, Ana. I appreciate that. Bueno, entonces, Ana dice que haría una ley para protección animal. Muy bien. Eso es parte de lo que los presidentes hacen también, ¿verdad? Proponer leyes. Vamos a ver qué más, qué piensan ustedes, guys. ¿Qué harían ustedes? O, por ejemplo, si fueran ricos, ¿qué harían? Vamos a ver, tenemos a Beatriz por ahí. Vamos a ver qué dice Beatriz. 
If I were president for one day, I would remove the assembly. I would remove remove the assembly. Assembly. Uh -huh. Uh -huh. Is that it? Yes, that is. Okay, awesome. Thank you. Very good, Beatriz. Very good job. ¿Sí? Entonces dice Beatriz que si ella fuera presidente por un, o presidenta por un día, eh, removería la asamblea. Sí, muy interesante, ¿verdad? <ríe> Está bien. Vamos a Romeo. ¿Qué dice Romeo? Uh, in my case, teacher, if I were the president of El Salvador for one day, I will make a law proposal regarding the noises caused by noise motors are by motorcycles, okay. Very good. Okay, very good. Thank you, Romeo. Okay, muy bien. Eso también, ¿verdad? Son temas importantes, la verdad. De hecho, eh, la regulación de estas cosas creo que es importante. Ya hay cierta regulación, por así decirlo, al menos en áreas como hospitales y cosas así, que son más delicados, ¿verdad? que no se puede tocar, digamos, el, la bocina o cosas así. Entonces, eso es bien importante también. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, tal vez, no sé qué piensan ustedes acerca de eh, las actividades como religiosas. A veces hay actividades como vigilias o cosas así, por las noches. Y a veces tienen el sonido muy alto, a pesar de que ya es noche o por días de la semana incluso. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? I think that, I mean, there should be something that says that people shouldn't make so much noise during the night at least no sé qué piensan ustedes porque sí creo que a veces eh, no no hay tanta consideración verdad acerca de eso es mi opinión al menos bueno qué harían ustedes si tuvieran mucho dinero si fueran ricos por ejemplo what would you do maybe you would buy a house for your mother or house for your family or maybe you could travel to another country and meet somebody that you admire. I don't know about you guys, but for example, if I were rich, I would go to, let's say, to Spain, and then I would try to meet, um, I don't know, maybe uh, a football player, for example. I, I like football a lot, guys. So that that's what I would do. Si yo tuviera mucho dinero, yo viajaría bastante. Eso haría. Viajaría, intentaría conocer a, a ir a partidos de fútbol, que es lo que me gusta bastante. Tal vez, por ejemplo, ir a ver jugar a, a no sé, a Cristiano Ronaldo o algo así, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes. ¿Qué harían ustedes si tuvieran mucho dinero? I would buy a house for my family as well. I mean, I would buy a house for my mother, then maybe a house for my father and brothers. Then I would buy a nice car and travel many countries. Like I would travel to England, then I would travel to uh, Europe, for example. I don't know. What would you guys do? Teacher, if I were rich, undoubtedly I... I will buy a house and a car, but I would like to do some donation for cancer children. Very good. Very, very good. Thank you. Thank you so much, Sofia. That's really a nice answer. Okay, so if I were rich, I would buy something for me, but I would like to donate something uh, for uh, children cancer. Okay, for example. That's very good. Okay. Donate some money uh, to uh, children, cancer, uh, I don't know, maybe research center. Entonces, yo donaría algo a centros de investigación de cáncer infantil, por ejemplo. Eso haría para que puedan encontrar algo, alguna cura, o tal vez eh, para que puedan ayudar a niños que lo necesitan, ¿verdad? Eso es una, 
una causa muy importante, muy buena. Eh, creo que muchos niños sufren de, de ese tipo de cosas, así que sería muy bueno, ¿verdad? Entonces, that's a good answer. Very good. Sofía, vamos a ver, ¿quién más? ¿Qué piensan? Vamos a ver qué dice Jorge. I would like to live in a grand hotel. Mm, Gran Hotel eh, Tremeso. Tremeso, ¿qué es? Eh, w. C. Teacher. Ok, uh, ¿can you spell it for me, Jorge? Mm, T. Mm -hmm. R. Mm -hmm. E. ¿Sí? M. I. Mm -hmm. C. Mm -hmm. No. Oh. Eh, C. As in zebra, this one. W. W, okay. W, C. Oh. W, C. Like this? No. Doble Z. Oh. <laughs> Double. W, C. Double. Double. Ok, double, there we go. Ahí está, muy bien, gracias, Jorge. Ok. And then, just like this. Is that it? Yes. Ok, muy bien, muchas gracias. Jorge. Bien interesante, la verdad es que no había escuchado esa palabra, Jorge, perdón, porque ahí me tenía un poco confundido. ¿Qué significa esto? Díganos, para, tal vez para el, el resto de la clase. I don't know, teacher. Yeah, I only know who is a uh, hotel in Italia. Oh, I see. So that is the name of a hotel. That's what yes. it is. It's a uh, older hotel uh, from Italia uh, near oh. uh, near the the river. I see. Okay. Okay. Very good. Thank you, Jorge. Okay, guys. So that is the name of the hotel. Okay, so we have Tremes Hotel. Okay, very good. I didn't know that. Bueno, ahí está. Entonces, Jorge dice que le gustaría vivir en el Hotel Grand Tremes. Creo que así se llama. Perdón si no lo pronuncio bien. Entonces, ahí está. Lo, lo bueno es de que siempre, si se fijan acá, pues este, creo que para deletrear tenemos que practicarlo más, ¿verdad? Porque a veces no. Como les dije la vez pasada, podemos utilizar el vocabulario aquel que es como de, de nombres, ¿verdad? Por ejemplo, T as in Tango, R as in Romeo, I as in Echo, M as in Mike, I as in Echo, then C as in Zebra. And in this case, it's a C as in Zebra two times or, or twice. You can say it that way, okay? So we have different options, guys. I'm just saying this so you guys can keep it in, uh, keep it in mind, okay? Just like maybe next time you can remember. Bueno, ahí estamos. Entonces, muy bien. Muchas gracias. Y por último teníamos la pregunta, ¿qué harías si pudieras viajar en el tiempo? ¿Qué harían ustedes, guys? Yo lo tengo claro. La verdad que, por ejemplo, si pudiera viajar en el tiempo, <ríe> bueno, hay varias cosas quizás, pero muchos dirían quizás eh, pues buscar los números de la lotería o tal vez pudieran decir, eh, <ríe> no sé, a hablar con alguna persona importante para ustedes que ya no está. Por ejemplo, yo quizás eh, pudiera, no sé, quizás hablar con mi abuelita que ya no está conmigo. O sea, algo que me gustaría poder hablar con ella otra vez. Yo, yo haría eso. Uh, I would go back in time and spend time with my grandmother, for example. Or I would, uh, I would try to... Um, uh, I would try to search for... The lottery numbers. That's what I would do. ¿Qué harían ustedes, guys? Si pudieran viajar en el tiempo. Supongamos que pudiéramos. Maybe I would visit my mother. Or I would... Uh, hug my 
uh, my parents and tell them that uh, I love them, for example, something like that. I don't know. Vamos a ver, Jorge ya está listo. Vamos a ver qué dice Jorge. I would like to meet a Tesla teacher. To meet? Tesla. Tesla, okay, very good. So, Nikola Tesla? Yes. Nikola Tesla, okay, very good. Okay, awesome. That would be interesting, right? I mean, that would be it's really interesting. Like, maybe to meet somebody famous from the past. Maybe I would, I don't know, maybe would meet um, Einstein, for example, or something like that. Somebody important from the past. In my case, teacher, I would like to know who is necessary to use of the three number three, six, and nine. It is an excellent theory. For me, is a uh, is a uh, very fascinating. Who is a uh, create of the different object with the three number? Okay, okay that sounds really interesting. Jorge. <laughs> very very good. Thank you. Entonces ahí tenemos como diferentes posibilidades, ¿verdad? Creo que ya, pues, ya, ya, ya este, compartimos bastante por acá acerca de cuáles son nuestros pensamientos, acerca de qué es lo que haríamos. Ya se entiende la idea, ¿verdad? ¿Qué es lo que haríamos? Yo haría esto. Yo, también lo podemos decir en negativo. Por ejemplo, I, I wouldn't, uh, if I found a very expensive cell phone, I, I wouldn't keep it to myself. Okay, I wouldn't, uh, let's say buy it and buy something for me okay i wouldn't do that like in this case we have if i found seven hundred fifty thousand dollars, i wouldn't return it so fast okay so i would not return it so fast the question is what would you do y luego tenemos la contracción verdad diríamos well i go i would go okay tenemos la contracción acá i Apóstrofe, la letra D. Recordemos que así es como se contracta. Y la pronunciación es como que nada más le agregamos el sonido de la D al final. Okay, so I'd go straight to the mall and spend it. I could buy lots of nice clothes and jewelry. Okay, very easy. Bueno, es, eh, no sé si tenemos alguna pregunta hasta este momento. Creo que el tema está bastante fácil, ¿verdad? Ya, este, ya vimos la estructura. No está tan difícil, solamente es como dos partes de, de la oración. Tenemos la parte de eh, como imaginaria y tenemos la otra parte acerca de qué es lo que haríamos. So, if I found something, then I would do this. That's how it works. Really easy. So, do you have any questions at this point? No, teacher. It's clear to me. Very good. Okay, thank you, Sofía. I appreciate that. Bueno, entonces, si no hay preguntas, eh, nos vamos a quedar hasta aquí por ahora. Es lunes, así que creo que todavía no hemos arrancado bien, ¿verdad? Ya mañana vamos a venir con todo, con ganas. Por ahora nos vamos a quedar hasta aquí. Y, pues, nos vamos a ver el día de mañana otra vez. Ya casi, ya terminamos. Solo tres clases más. Así que, ánimos, que ya casi terminamos. Así que, thank you, guys, and I hope you enjoy your evening. We'll see you tomorrow. Goodbye, teacher. Bye, guys. Bye, good night. Bye.